हेलो क्लास वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास ऑफ कंट्रोल सिस्टम आज की क्लास बेसिकली राउथ हेविट्स की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए है ठीक है ठीक है आज मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहां पे तो पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ के फॉर व्हिच सिस्टम इज स्टेबल यहां एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है किसी सिस्टम की जिसमें हमें के दिया हुआ है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में उस के की रेंज ऑफ वैल्यू निकालनी है कि कहां से कहां तक के की वैल्यू हो सकती है और सिस्टम तब स्टेबल रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे राउथ हेविट्स क्राइटेरिया आरएच क्राइटेरिया यूज करेंगे इससे ठीक है आरएच क्राइटेरिया यूज करेंगे तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना होगा राउथ हेविट्स बनाना पड़ेगा तो एस टू दावर फोर में कौन कौन से कोफिशन आएंगे वन टू एंड के नेक्स्ट क्यूब में आएंगे फाइव एंड फाइव देन एस स्क्वायर के कोफिशन के लिए हम क्या करेंगे फाइव मल्टीप्लाई बाई टू माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन फाइव क्या हो गया टेन माइनस फाइव अपॉन फाइव राइट विल बी वन नेक्स्ट फाइव मल्टीप्लाई बाई के एंड दिस मल्टीन जीरो तो ये क्या है के एस टू दी पावर वन रो के लिए वन मल्टीप्लाई बाई फाइव एंड के मल्टीप्लाई बाई फाइव डिवाइड बाई वन मीनिंग फाइव माइनस फाइव के डिवाइड बाई वन नॉट नेसेसरी टू मैं ठीक है उसके बाद जब एस टू दी पावर जीरो रो के लिए दिस मल्टीप्लाई बाई के जीरो अज्यूम किया तो दिस मल्टीप्लाई बाई के माइनस जीरो अपॉन दिस फाइव के माइनस फाइव के क्या आएगा के आएगा राइट right. अच्छा अब हमें चेक करना है कि सिस्टम हमारा स्टेबल के की कौन सी वैल्यूज पे सिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा तो स्टेबल रहने के लिए हमें पता है राउथ एविट्स क्राइटेरिया कहता है कि स्टेबल अगर रहना है तो पूरी की पूरी जो पहला वाला फर्स्ट वाला कॉलम है ना ये पूरा कैसा होना चाहिए सेम साइन का होना चाहिए इसमें साइन चेंज नहीं होना चाहिए अब देखो जो अपना पहला एलिमेंट है इस कॉलम का वो पॉजिटिव है सेकेंड वीक पॉजिटिव है मीनिंग इसके बाद के जितने भी थर्ड वीक पॉजिटिव हमें दिख रहा है ठीक फोर्थ और फिफ्थ इनके हम साइन के बारे में कुछ नहीं जानते तो हम क्या चाहेंगे कि इनके भी साइन पॉजिटिव आए अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं मीनिंग सिस्टम हमारा स्टेबल है सिस्टम स्टेबल रहने के लिए क्या होगा पूरा कॉलम सेम साइन का होना चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए फाइव माइनस फाइव के पॉजिटिव होना चाहिए ना तो वही हमने यहाँ पे किया फाइव माइनस फाइव के शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो यहां से हमें क्या मिला के शुड बी लेस देन वन ये इसको इस तरह से देख सकते हो माइनस फाइव के ग्रेटर देन फाइव देन के लेस देन वन करेक्ट सिमिलरली यहां से हमें इधर ये वाले से मिल जाएगा के ग्रेटर देन जीरो तो के की वैल्यू हमें क्या मिली लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो हमें ये तो पता है कि के की वैल्यू अगर जीरो से वन के बीच में रही तो हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा बट अगर क्वेश्चन हमें आप कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह से मिलता है कि उसमें जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें जीरो या वन ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है चार ऑप्शन मान लो ये दिए हुए एक्वल टू दिया है नाइन ऑप्शन ए दिया है नाइन ऑप्शन बी दिया है ऑप्शन सी दिया है जीरो एंड ऑप्शन डी दिया है थ्री तो अब इन ऑप्शंस में ये मल्टी है मान लो तो यहां पे आपको अगर चेक करना है कि क्या के की वैल्यू कौन सी ऑप्शन सही होगा तो आप उसके लिए ये क्राइटेरिया केवल से काम नहीं चलेगा क्योंकि क्यों आपको ये तो पता है कि जीरो से वन के बीच में के की वैल्यू अगर रहेगी तो सिस्टम स्टेबल रहेगा बट क्या जीरो पर भी स्टेबल है क्या वन पर भी स्टेबल है तो उसके लिए आपको के की वैल्यू अलग से पुट करके के की वैल्यू जीरो लेके मतलब जो ये जो बाउंड्रीज हैं उनके लिए आपको वैल्यूज पुट वो बाउंड्रीज कंडीशन पुट करके देन चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये स्टेबल होंगे या नहीं होंगे मतलब यहाँ पे जो फाइव माइनस फाइव के और ये के है यहाँ पे के की वैल्यू आपको पुट करके देखनी होगी अगर यहाँ पे आप फाइव माइनस जब के इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो फाइव माइनस फाइव इंटू जीरो इज इक्वल टू आएगा फाइव और ये के इक्वल टू 
जब वन रखेंगे तो फाइव माइनस फाइव इंटू वन इज इक्वल टू आएगा जीरो तब राउथ टेबल कुछ इस तरह बनेगी मतलब जो फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है ये वन फाइव वन अच्छा ये वाला फाइव माइनस फाइव के की वैल्यू जब के इज इक्वल टू जीरो रख रहे हैं हम तो वो फाइव आ रही है और के इक्वल टू जीरो रखा था के की वैल्यू तो जीरो ही होगी तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन के आ रहा है इन केस अगर हम के इज इक्वल टू जीरो रख रहे हैं तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा क्यों क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट अगर लास्ट एलिमेंट यहाँ पे जीरो आ रहा है तो फिर कोई इश्यू नहीं है क्यों क्योंकि एक ही अगर एलिमेंट जीरो है किसी रो का तो वो अगर इसके नीचे जा रहे होते हैं मतलब एस टू दावर जीरो से नीचे एस टू दावर जीरो ना हो गया एस टू दावर वन में अगर ये जीरो आया होता तो हमें टेंशन होती क्योंकि नेक्स्ट वाला एलिमेंट जब हम निकालते तो वो इन्फिनिटी हो जाता बट यहाँ लास्ट वाली रो में अगर जीरो आ रहा है तो स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये ठीक है तो ये सिस्टम स्टेबल होगा फॉर के इजल टू जीरो के इजल टू वन की जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ देखिए जब यहाँ पे के इजल टू वन रखा तो फाइव माइनस फाइव इजल टू जीरो आ गया देन जो हमारा फर्स्ट कॉलम है कुछ इस तरह का बना होगा जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो कुछ इस तरह का बना होगा और ये एस टू दावर वन पे ये वाला जीरो आ जाएगा ठीक है एस टू दावर वन रो अगर यहाँ पे जीरो आ रही है मीनिंग इस सिस्टम आपका कैसा है मार्जिनल स्टेबल है ये सिस्टम मार्जिनल क्यों यहाँ पे ऑक्सिलरी रो बनेगी एंड ऑल ये सारी चीजें होंगी ठीक है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिटर्न द रेंज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल एक हमारे पास यहाँ पे फिर से इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करनी तो उसके लिए क्या करेंगे देन ये आएगा वन फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी के टेन मे बी जीरो ठीक है तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट इस स्क्वायर रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई फाइव माइनस टेन अपॉन ट्वेंटी के तो हंड्रेड के माइनस टेन अपॉन ट्वेंटी के राइट नेक्स्ट जब इसको नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे तो ये ट्वेंटी के मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन माइनस जीरो अपॉन ट्वेंटी के फिफ्टीन अगेन नाउ फॉर द एस टू दावर वन रो दस टर्म मल्टीप्लाई बाई टेन टेन माइनस फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी के डिवाइड बाई दिस ओल्ड टर्म अच्छा ये कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये आप खुद से कर सकते हैं तो ये आएगा एट लास्ट टेन माइनस सिक्स हंड्रेड के स्क्वायर अपॉन टेन के माइनस वन देन ये फिफ्टीन अगेन यहाँ पे तो सिस्टम स्टेबल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए फर्स्ट थिंग ट्वेंटी के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए मीनिंग के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए नेक्स्ट ये पूरा होल टर्म ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए मीनिंग हंड्रेड के माइनस टेन अपॉन ट्वेंटी के शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो ये क्या निकल के आएगा के ग्रेटर देन वन बाय टेन नेक्स्ट ये पूरा टर्म भी हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो उसके लिए हम देखेंगे टेन माइनस सिक्स हंड्रेड के स्क्वायर अपॉन टेन के माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो ये आ जाएगा हंड्रेड के माइनस 10 माइनस सिक्स हंड्रेड के स्क्वायर ग्रेटर देन सी तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू कुछ ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल जाएगी ये जे है ये कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी ठीक अब जैसे ही हमें यहाँ पे के की एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल रही है कि मतलब के को कॉम्प्लेक्स वैल्यू से ग्रेटर देन होना है हमें क्लियरली समझ जाना है कि ये वाला सिस्टम जो है वो अनस्टेबल के कि किसी भी वैल्यू के लिए यह सिस्टम स्टेबल नहीं होगा ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री यहां पे दिया हुआ है रिमान द रेंज ऑफ के फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल तो क्वेश्चन को देखते हैं एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू दावर वन एस टू दावर जीरो वन के प्लस टू 
two k k four. This multiply by this. This multiply by this upon two k. You get two k multiply by k plus two minus four upon two k. Right. And this will come in whole bracket. Then for s to the power zero row. This term multiply by four minus zero upon this term. क्या आएगा ये? Four आ जाएगा, right? तो अगर system को stable होना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? First thing k greater than zero होना चाहिए. Then और क्या होना चाहिए? Two k square plus four k minus four should be greater than equal to zero. अब इस equation को हम solve करेंगे. तो k की हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं कि k ग्रेटर देन माइनस 2.73 होगा एंड k ग्रेटर देन 0.73 तो यहां से हमें क्लियरली पता है कि k की ये 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 क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया अगर k सेटिस्फाई कर रहा है देन ठीक है हमारा सिस्टम स्टेबल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन Find the range of k for which system is stable. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखिए यहाँ पे स्पेशल क्या है? ये e to the power minus s. First of all हमें e to the power minus s को कुछ जनरल टर्म्स में लाना होगा क्योंकि e to the power minus s को रख के हम अगर राउट तरह लगाते हैं बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा ना? तो उसके लिए हमें क्या करना है? इसको पहले तो exponential series में तो क्या जाएगा वन माइनस एस प्लस एस स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एस क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन टल इनफिनिटी एंड फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो भी ये हाईर आर्डर टर्म है इन सब को हम निगलेक्ट कर देंगे और ईट दी पावर माइनस एस को कंसीडर करेंगे वन माइनस एस ना � k 1 minus s upon s into s square plus 5s plus 9. यहाँ से अगर हम characteristic equation बनाएंगे जो कि 1 plus g s h s वो हो जाएगी 1 plus k 1 minus s upon s s square plus 5s plus 9 right. s cube plus 5s square plus minus plus k minus k s तो मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर कर लेंगे अपने राउट रे बनाने के लिए plus nine minus k plus k हमने ठीक है अब इस वाली इक्वेशन को ये जो इक्वेशन दी हुई है हम इसको बेसिकली ट्राई करेंगे राउट रे इसका बनाने का तो ये क्या है हमारे पास इक्वेशन क्या ही है s cube plus 5s square plus 9 minus ks plus k यह हमारे पास characteristic equation है और इसका हमें राउथ रहे बना के यह चेक करना है कि k हमारा k कौन कौन सी values पे system हमारा stable रहेगा s cube s square s to the power 1 s to the power 0 1 9 minus k Five and k, right? For s to the power one, this multiply by this minus this multiply by this. Then we will get five multiply by nine minus k minus k upon five, right? And this will be equal to k. So system stable होने के लिए first thing तो हमें यहाँ से मिल रही है k greater than zero होना चाहिए, right? दूसरा हमें मिल रहा है forty five minus five k minus k should be equal to 0 45 minus 6 k greater than 0 on a chayye yaa se medical gaya ki k less than hoga 45 upon 6 k right k ki value kuch is tarah se ho jayegi k less than hoga 45 by 6 and greater than hoga 0 right thank you class